ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മാത്രം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇടുക ഏലയ്ക്ക ഒരു കഷ്ണം ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരെണ്ണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കുരുമുളക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിതിപ്പം ഒരു തക്കാളിയും ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അളവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഇടുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക ഇടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഇടുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അല്ലി ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണോ ഇടുക അതിനുശേഷം ഒരു സവോള പകുതിയാണ് എടുത്തത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇടുക ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തേങ്ങ ഇടുകയാണ് ചെറുവേ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഇട്ടാൽ മതി ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മൂ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം തക്കാളി ഇടുക തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തക്കാളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അവസാനം നമ്മൾക്ക് പോപ്പി സീഡ് ഉണ്ടല്ലോ കസകസ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ഞാൻ ഇതും പകുതി സവോളയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം പൊടികൾ ചേർക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക വീണ്ടും അതൊരു മീഡിയമിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർക്കുക തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും തക്കാളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മൾക്കാകെ തക്കാളി ഉള്ളി മാത്രമല്ലേ കഷ്ണമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് പേസ്റ്റ് അരച്ച് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും അത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരിച്ചിരി അത് കലക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഒഴിക്കണമുള്ളൂ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർക്കണം ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണോ തിക്നെസ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുക വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് പിന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെ അത് അവസാനത്തെ ആ ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ചിക്കൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ കറി തന്നെ കഴിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലെയൊക്കെ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി തന്